il, il turismo delle radici è un, um, un fenomeno, un settore del turismo in generale al quale il Ministero degli Esteri guarda con molto interesse. E, questo perché? Perché si rivolge ad una platea di, um, di persone che costituiscono un unicum nella storia mondiale, noi questo siamo molto orgogliosi, e um, che riguarda appunto, che comprende circa 80 milioni di persone tra italiani cosiddetti di passaporto e oriundi italiani nel mondo. Sono comunità che sono distribuite dal Canada fino alla Nuova Zelanda e che eh, mantengono in misura diversa un forte attaccamento alle, alle proprie origini, a volte anche come reazione postmoderna a fenomeni tipo eh, omolog omologazione e globalizzazione, soprattutto in società multiculturali, se si pensa ad esempio al Canada o agli Stati Uniti, Brasile, Argentina, Australia, e, e, e quindi ehm, riscoprono, hanno, tendono a riscoprire in misura crescente, crescente la loro italianità appunto per affermare un essere diverso dall'altro pur appartenendo nella stessa comunità. È molto interessante, studi del Calandra Institute di New York hanno rilevato come negli ultimi decenni il numero di persone che volontariamente dichiaravano di avere origini italiane negli Stati Uniti cresceva sempre di più e questo per un, a testimonianza di quanto appunto forte sia il legame di queste ehm, eh, comunità. Il turismo delle radici noi abbiamo avviato un'azione di sensibilizzazione soprattutto all'interno dell'Italia per, perché in realtà il turismo delle radici non, non si spiega agli italiani all'estero. Gli italiani all'estero, gli uomini italiani all'estero sanno benissimo di che cosa si tratta, però bisogna, eh, eh, considerando che si tratta di, eh, di persone con un particolare un livello di aspettative, un particolare bisogno, c'è bisogno di eh, per particolari appunto, esigenze, esiste la necessità di sviluppare in Italia un'offerta mirata per eh, poter accogliere queste persone. Il turista delle radici viene in Italia per chiudere spesso un anello, eh, chiude con un anello eh, una catena emotiva che lo lega da terre lontane al nostro paese e deve poter essere accolto e guidato sui territori in cui, di cui spesso non parla nemmeno la lingua. Ci sono moltissimi italiani di nuova generazione che non conoscono malamente l'italiano, quindi devono essere guidati da persone che che sappiano comprenderli, ma soprattutto sappiano indirizzarli nei luoghi eh, fisici ma anche eh, eh, della tradizione che loro sono interessati a scoprire. 